Nabuo ang 250 million pesos ang ipamimigay ng Agribusiness and Marketing Service ng Department of Agriculture para sa mga magsasakang mapipiling benepesyaryo sa ilalim ng programang Enhanced Kadiwa Financial Grants. Matatandaan ang Kadiwa program ng nasabi ng kagawaran ay sinimulan sa panahon ng pandemya kung saan direktang dinadala ng mga magsasaka ang kanilang produkto sa mga barangay upang hindi na kailanganin pang makipagsiksikan sa pamilihan. Paglalahad ni Assistant Secretary Christine Evangelista ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Service dahil sa magandang bunga ng Kadiwa Project ay naisipan nilang mas paigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka papunta sa consumer sa pamamagitan ng Enhanced Kadiwa Financial Grants. Uh, we are proud no, to say na through the Kadiwa program, yung Kadiwa program po ng Department of Agriculture na nagpa-facilitate ng ating pagbenta uh, ng mga producers direct to the consumers, kumabot na sir ng 6.5 billion ang sales. Kunya 130,000 metric tons of vegetables ang mga naibenta na po through the facilitation of Kadiwa at dahil nga doon, meron po tayong ginawa na programa Ito na nga po yung Enhanced Kadiwa uh, Financial Grant. Importanteng tinitingnan ang rekomendasyon ng sinasalihan nitong kooperatiba upang makasali sa pagpipilian. Ang tulong pinansyal na pwedeng matanggap ay hangarin na matugunan ang mga pangangailangan ng magsasaka upang maibenta ang kanilang produkto ng mas madali at malaki ang kita. Sa grant po na yan, sinasabi namin na from from buying crates kasi napaka-importante po ng vegetable crate sa mga producers natin kasi di ba pag wala kang crate masisira yung produce mo at hindi mo mabebenta ng magandang presyo so from buying crates to buying trucks yan po ay uh, tutulungan siya ng DA sa pamamagitan mm -hmm. na nga po ng financial grant so ngayon ang ating mga cooperatives ay magkakaroon ng parang ano siya parang capital no parang start up capital mm -hmm. to stretch agribusiness. Iini Asik Evangelista, napakahalaga ng pagiging miyembro ng kanilang magsasaka sa kooperatiba dahil sa malaki anya ang pwedeng kitain nito. That's why we are also talking to CDA na kailangan po talaga makapacitate nila ng gusto ang ating mga co-ops, talagang maalalayan nila para po alam din po nila ang mga COA rules because of course this is a grant And our AMADs are very careful. We have to make sure na we are following COA rules. In lahat po ng cooperative na ating binibigyan ng pondo ay mga deserving co-ops po. Wala pa naman sa ngayong napipiling kooperatiba na pagbibigyan ng programa ay pinag-aaralan na ng DA Agribusiness and Marketing Service na magkaroon ng Enhanced Kadiwa Financial Grant Second Phase. Ngunit magiging depende niya ito sa dami ng mga kooperatiba na magpapakita ng interes sa programa at kabilang na dito ang Bicol Region. The regions that... Uh gave us the most number of interested co-op includes Region 5. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Region 5, nandiyan din po ang CAR. Alam niyo naman po ang CAR, marami po tayong mga producers dyan, ano? And then, meron din po tayo sa Region 4. Mahigpit na monitoring ang isasagawa ng DEA sa mapalad na mapipili at aalamin ang bawat paggagamitan ng financial grant. Para sa mga interesado sa nasabi ng programa ay makipag-ugnayan lamang sa DA Agribusiness and Marketing Service. Hmm. Hopefully, we will be presenting that by doing a weekly webinar. It's uploaded naman po and this is mga step by step paano po mag-start ng agribusiness and then later on po magkakaroon din po kami ng information campaign on financial management. Hinikayat naman ni Evangelista ang mga individual na magsasaka na importante ang mapabilang ang mga ito sa kooperatiba upang makakuha ng mas malalim na kaalaman kung paano kumita sa pagsasaka. Maliban dito ay pinag-aaralan rin na ang pakikipag-ugnayan sa mga malls at restaurant at mga pwede pang dalhan ng mga produktong agrikultura. 
Well, of course, yung ating kadiwa, sinestrengthen po natin yan. Meron tayong partnership with the private sector. Dito po sa Metro Manila, nagkaroon po kami ng uh, mga kadiwa in partnership with the four big malls. When I say four mm-hmm. big malls, yan Yala, ang SM, ang Robinsons, ang mm-hmm. Mega World. Siniguro naman nito na agad na matatanggap ng mapipiling beneficiaryo ng financial grant. Samantala, ibinahagi ni ASIC Evangelista ang kanyang kagalakan sa pagkakaroon ng mga success stories ng Kadiwa Project. So far, yes sir, marami po tayong mga success stories Yon. and uh, mm-hmm. it's very nice time to hear no, yung ating mga sumasali ng mga cooperatives sa Kadiwa, sasabihin po nila sa amin na bumili na sa kanila mm-hmm. ang ganitong rest this amount and regular na sila magsusupply. Para sa Balitang Agrikultura, Cindy Corioso, BHTV News. Break through a world where big data beats your worries. A world that gives you priority when innovations come. This is the Giga Life on Smart Signature. Simplified by the Philippines' fastest mobile data network. The choice is simple. Move up to Smart Signature and make your mark. How do I know it's meant to be? Simple, smart, ako. Halina kayo sa QQ Pacific, your neighborhood appliance store. Madaling puntahan, presong kay gaan. Aming tuwaan kayo'y paglimpuran. QQ Pacific. Tara na sa QQ Pacific. Ang home appliance na mura at quality items gaya ng washing machine, refrigerator, aircon, TV, kitchenware, furniture at marami pang iba. QQ Pacific Matatagpuan sa Zone 3, Biak na Bato Street, Barangay Tabuco, Naga City. QQ Pacific QQ Pacific